Herzlich willkommen. Guten Tag zusammen. Wir sind jetzt schon at work. Wir sind wieder mal da bei Martin. Das ist jetzt ein typischer Kundenhobel, wo wir den Motor revidiert haben. Unter anderem, wenn ihr bei uns eine Motorrevision machen wollt, dann ist auch entweder ein Jahr später ungefähr oder 500 km gefahren. Gibt es so einen Check und dann erklärt der gute Martin, was wir hier dann so machen, was wir kontrollieren. Und der ist natürlich inklusive. Der gehört noch zu der Revision. Der ist jetzt gut 700 km gefahren. Das erste, was ich gemacht habe, ist einmal schnell warm gefahren. Dann das Getriebeöl gewechselt. Gerade neue Öli hier. Schauen, wie das Öl aussieht. Das war noch alles tip top. Dann da tun wir dann auch gerade wieder schnell den Deckel weg. Schauen, hat da irgendetwas Spiel. Aber das ist alles perfekt. Dann, wie ihr gesehen habe ich jetzt hier die Tour drin, um die Zündung mal zu kontrollieren, ob alles in der Ordnung ist, ob das noch stimmt. Das ist soweit alles auch gut, das habe ich jetzt gerade kontrolliert. Dann hier sehe ich die Kerze hier, das schaue ich auch an, wie ihr gesehen habt. Die schönen neuen Lümpen, die es auch im Shop gibt, sind genial. Ich habe es auch schon privat, fürs Töpfchen, alles ist wirklich genial. Dann eben hier schaue ich das Kerzenbild an, wie das aussieht, von der Abstimmung her. Das sieht soweit alles gut aus. Also, was wir dann auch kontrollieren, ist klar, die Neudruck hinten vorne. Kettenspannung, schauen, ob es in einer schönen Kettenflucht ist, die Antriebsketten alles anschauen, dann schnell alle Schrauben schnell nachziehen, kontrollieren, die Bremsen natürlich kontrollieren, vom Weg her, löst sie schön, das sieht alles tiptop aus, Gas natürlich, Spiegel, dann das Licht, die Bremse hinten vorne alles und dann am Schluss noch eine Probefahrt, um zu schauen, ob auch alles läuft, ob alles richtig tut, dass ihr nachher wirklich, wie ihr jetzt seht, ehrliches Wetter, der Frühling kommt, sorglos kann fahren Also, dann wünsche ich euch noch viel Spass und ich denke, irgendwo dahin wird es noch weitergehen beim Kriegel und beim Marco. Eben einen schönen Tag. <lacht> Hallo miteinander. Ihr seht im Hintergrund einen Bruch Maxi S. Von einem jungen Post. Der hat den Bruch vorbeigebracht mit dem Auftrag, die MVT sauber einstellen und die Kuppel kontrollieren. Die MVT habe ich dann auch eingestellt, habe sie ein bisschen besser verkabelt. Ich nehme gerne halt die MVT hier vorne. Ähm, funktioniert eigentlich sehr gut, außer ich brauche den. Er hat einen Seilzugstarter, dann braucht er den eigentlich nicht mehr. Aber wenn ihr auch mit dem normalen Starter wollt, dann könnt ihr den einfach Reinhört, es wird dann ein bisschen eng mit dem Vergaser. Er hat sogar einen 17er Vergaser drauf. Da haben wir uns entschieden, dass wir ihn rausnehmen. Gut, also ich habe die MVT eingestellt, Kabel gekürzt, ein bisschen super verdrahtet. Noch schnell die Kupplung aufgetan. Und dann habe ich gesehen, dass äh, die Lager von der Kurbelwelle im Gehäuse ein bisschen so hin und her rutschen. Das darf ja überhaupt nicht sein. Ja gut, dann habe ich... Äh, den Motor mal abgenommen. Da hat sich einer mit dem Dremel ganz fest Mühe gegeben. Hat sich so fest Mühe gegeben, dass wir da praktisch keine Dichtfläche mehr haben. Da haben sie schon irgendetwas geflickt. Keine Ahnung. Vielleicht da durchgekommen. Wie? Da. Also da, hat's, da wird das Gehäuse zusammengeschraubt. Da. Und da sind sie eigentlich schon ins Schraubenloch gekommen. Also das war jetzt zu viel des Guten. Und einfach zusammenschrauben und irgendwie mit Kit füllen und so, das ist Bastel. Das machen wir nicht. Da hat es zwei Nummern. Die Nummern sollten identisch sein, weil die Motoren sind ja so gemacht worden. Zwei Hälften, die zusammengehören. Und die sollten ihr nicht mischen. Das Zwillinge. Zwillinge oder so. Ja, das ist einfach nicht schlau. Und da haben wir zwei verschiedene Nummern. Ja, also die Nummern sind ja nicht grundlos. Okay, vielleicht aus der Not haben sie nichts mehr anders gehabt und haben gedacht, wir probieren es aus. Aber das ist, wenn da drin ein Lager ist, also das muss absolut haargenau muss das aufeinander stimmen. Weil sonst klemmen die Lager da nicht. Und wenn ich jetzt das alles zusammenzähle, eben falsche Nummern, da ein Loch, da ein Loch, äh, keine Dichtfläche mehr, habe ich dem ähm, Kunden schnell ein Video gemacht. Wir haben dann miteinander äh, Rücksprache gehalten und haben dann gesagt, ich habe hier noch äh, ein Ersatzgehäuse, wo auch schon ein bisschen rumgeschliffen worden ist, aber es ist alles noch im grünen Bereich, ist okay. Und darum haben wir uns jetzt entschieden, den Motor zu legen. Äh, die Innereien können wir alles übernehmen. Logischerweise habe ich natürlich den neuen Lager, den neuen Simmering gemacht, wenn ich ihn schon offen habe. 
und alles wieder zusammengesetzt. Und jetzt haben wir eigentlich wollen laufen lassen, weil Weihnachten so weit. Jetzt zündet er aber nicht. Oh, okay, geil. Ja. Muss man auch schnell helfen? Natürlich. Zündet irgendwie nicht. Und jetzt habe ich sicher jetzt halber mal schwarz Kabel abgehängt. Das ja. ist sicher nicht da vom Schalter mhm. noch. Das ist auch immer so eine Fehlerquelle da oben. Aber ich habe sie so abgehängt, da sind wir safe. safe. Hast du mir mal einfach mal easy mal ein bisschen drüllen? Ein bisschen? Ja, ja. Nicht! Nada! Null. Gar nicht. Nix. Kommt dann mal Vollgas. Oh. Ist viel zu wenig. Es ist viel zu wenig, aber es richtig ja. deutlicher Funken sein. Nur schwach. Jetzt tue ich mir an äh, Sicherheitshalber bestelle ich jetzt nochmal eine MVT-Zündung und hänge da mal provisorisch äh, ein anderes Störgerät an und dann schauen wir mal nochmal. Ich komme da nicht mehr ganz weiter. Ich bin kein Elektrotechniker. Darum habe ich mir den Dr. Amper zur Hilfe geholt. Aha. Ich bin ja in der Maske gewesen. Oder noch Zäpfchen machen. Ja. Oh Gott. Du musst zuerst in die Maske, wenn das Fernsehen da ist. Schau, dass die MVT-Zündung kostet einfach 360 oder irgend so etwas. Das ist ein relativ teures Teil. Mhm. Und wir haben schon gehabt, dass das Steuergerät hier hinten kaputt ist. Kann aber auch dir kaputt sein. Und ich würde jetzt gerne schauen, ob das Teil, das hier im Rahmen verbaut ist, ob das noch funktioniert. Mhm. Und äh, dann dachte ich, jetzt hole ich die und du hast da so ein cooles... Genau, mit dem Oszilloskop können wir das Os anschauen. Oszilloskop. Ja. Toll. Also, das freut mich, dass du das... <lacht> Gell? Ich weiss warum. Der Move Room in Saarland. Ja. Der sieht jetzt, ja, wir müssen alles futtern, ja, einer oder futtern. Und dann habe ich das natürlich noch gedacht, ja nein, das können wir sicher noch mal verhalten. Ja, eben gesehen ist jetzt. Und jetzt der, ja, eben gesehen ist. Das ist eine riesige Genugtuung. <lacht> <lacht> Masse und dann gehen wir auf den Kontakt. So, machen wir da schnell ein Provisorium. So, und das ist jetzt das Ding, der Kontakt eigentlich. Der, der der Spule angehängt war. Ja, genau, der kommt dann mal alles auf die Spule. Ich bin hier. Ja, ja. Da bleiben wir so. Jetzt bin ich selber verschrocken. Das heisst, ja, das, jetzt, kommt das heisst, es kommt etwas. Ja. Also, also, also eben, er, tut ja, er macht eigentlich nichts, wie der Unterbrecher macht er auch. Ja, das ist natürlich wie Strom Unterbrecher und Kondenser ja. in einem. Ja. Und danach gibt es eigentlich die Spule dann nachher den, den Funken. Aber du sagst, er hat Funken. Nein, so weißt du wirklich, nein, 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 nein. Ja, mal andere Spulen probieren. So. Anker für den Mann. Bitte, gerne. Oh, das hat so. 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 Ja. hat so. Das hat so. Das hat so. Das hat so. Das hat Ich hasse es. Hast du mal einen anderen Das hat so. Ja gut. Oi. Ich hatte dir mal äh, ein frisches Kabel gegeben und einen anderen Ah, jetzt fängst du gleich an dieser an. Ja, jetzt probieren wir es mal mit dieser nochmal. Die abgefunkt, hast du gesagt? Ein bisschen, so, so wie die anderen jetzt, oder? Ja, auch so ja, ein scheiß bisschen. Ich habe Glitz aber gerade nicht an die Zündspuren. Wie Metall ist das, wenn ich nicht... Ah. Ich hasse das. <lacht> Ups, so. <lacht> ja. Aber, aber immer noch keinen richtigen Zündpunkt. Aber Zimpfer. immer noch nicht so richtig schön, ja? Hm. Ja gut. Aber zum Beispiel haben wir jetzt auch einen anderen, aber zu wenig Leistung. Also ich glaube, bleibt uns wirklich nicht anders <lacht> übrig, als halt den ganzen Namen eine neue MVT bestellen. Jetzt haben wir ein Ausschlussverfahren gemacht. Das ist ja. eigentlich nur noch das, was wir können. Aber jetzt haben sie so schön verkabelt. Ja, das hast du mm. wirklich schön gemacht. Ja. Danke. Ja.
Sachen. <lacht> Nützt ein bisschen viel. Ja gut, das wäre es für heute. Tricks und Gags. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, den beim Bruch unterbrechen zu sind die ist viel einfacher. Nein, die Siedler hatten eine Idee. Gehabt. Wir haben mal noch direkt mal mit Bremsenreiniger mal im Vergas rein. Und dann hat er das bisschen Funken, das man hat, hat er gleich mal einen Mucks gemacht. Probieren wir da nachher noch mal aus. Aber das geht noch länger, wenn ich jetzt schlafen oder vor dem Fernsehen, <lacht> wenn ihr euch noch mitnimmt. Dann würde ich sagen, machen wir da Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen und bis ein anderes Mal. Sag Tschüss. Ciao, bitte. <lacht>